அனைவரையும் டிஎன்பிஎஸ்சி லேர்னிங் ஃபோரம் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்க்கு உள்ள ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆன செமி கண்டக்டர் அண்ட் டிவைசஸ் அதில் உள்ள பாதி யூனிட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் மீதி பாதி வந்து அப்கமிங் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னா இன்டென்சிக் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் அண்ட் எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் டிஃப்யூஷன் அண்ட் டிஃப்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கரண்ட் டென்சிட்டி ஹால் ஆஃப் ஃபெட் பிஎன் ஜென்ஷன் டயோட் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் டனல் டேவ் இந்த நம்ம டிக் பண்ண யூனிட்ஸ் ஃபுல்லும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் செமி கண்டக்டர்ஸ்னா என்னென்னா எந்த ஒரு டிவைஸோட கண்டக்டிவிட்டி ரேஞ்ச் வந்து டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்லேருந்து டென் பவர் ஃபோர்க்குள்ளே இருக்குமோ அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க செமி கண்டக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் இருக்குது இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் என்னென்னா இது வந்து பியோரான சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பியோராக இருக்கிறதுனால அதோட கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து டோப்பிங்னா என்னதுன்னா நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆடிங் இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம வந்து இந்த ஆடிங் இம்பியூரிட்டிஸ் வார்த்தை வந்து இதில் முக்கியம் இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் கூட எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னதுன்னா டோப்பிங் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் என்னென்னா இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் ப்ளஸ் டோப்பிங் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுற இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஆர் ஆட்டம்ஸ்க்கு ஒன் ஆர் டூ ஆட்டம்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இன்னொன்று என்ன கான்செப்ட்னா அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்குல்ல இந்த இம்பியூரிட்டியும் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த கண்டக்டிவிட்டி நம்ம வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ அளவு கண்டக்டிவிட்டி லெவல் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து என் டைப் இன்னொன்று என்னென்னா பி டைப் ஸோ என் டைப்பில் என்னென்னா உங்களுக்கு பென்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போனா ஜெர்மனியம் ஆர் சிலிகானுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை இருக்கும்னா அவுட்டர் ஆட்டம்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை இருக்குன்னா நாலு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பென்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா பென்டானா என்ன அஞ்சு அப்படி தானே ஸோ அந்த அஞ்சில் நாலு வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா வந்து இந்த ஒவ்வொரு இதோட சேர்ந்து ஒரு கோவல் அண்ட் பாண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும் அதாவது நாலு என்ன இந்த ஒவ்வொரு இதை சேர்ந்து கோவல் அண்ட் பாண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது ஃபார்ம் ஆயிடுது ஸோ மீதி இருக்க ஒன்று வந்து என்ன இருக்கணும் வந்து நான் வந்து டொனேட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டோனால் இம்பியூரிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி கேரியர் ஹோல்ஸ் தான் என்னது மைனாரிட்டி கேரியர் ஓகேங்களா அதே பி டைப் பார்த்தீங்கன்னா டைவேலன் வாங்க ஸோ இதில் மொத்தம் மூணு தான் இருக்கும் ஸோ மூணு இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும் சப்போஸ் இதில் ஒன்று இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இது வந்து யாராவது தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு நிற்குமா அப்போ இது என்ன பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அதான் என்ன சொல்லுவாங்க அக்செப்டார் இம்பியூரிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியராக இருக்கும் ஹோல்ஸாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க எதை வந்து என் டைப் இம்பியூரிட்டியாக செமி இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணால் ஆன்டிமொனி ஆட் பண்ணுறாங்க பி டைப் உங்களுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா போரான் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செமி கண்டக்டர் உள்ள கண்டக்டிவிட்டி பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா கண்டக்டிவிட்டினா என்னது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் அது கண்டக்ட் பண்ணுது ஸோ எப்படி சொல்லலாம்னா சிக்மா அது டிவெலப் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அப்போனா சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு என்ஐ இன்டு மியூ என் ப்ளஸ் மியூ பி இதில் கியூ உங்களுக்கு என்னதுனா சார்ஜ் என்ஐ உங்களுக்கு என்னதுனா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பெர் யூனிட் வால்யூம் அதாவது ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டரில் ஓகேங்களா ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதை உங்களுக்கு என்னது என்ஐ மியூ என் உங்களுக்கு என்னதுன்னா மொபிலிட்டி ஆஃப் த எலக் மொபிலிட்டி ஆஃப் த ஹோல்ஸ் சாரி எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் மியூ பி உங்களுக்கு என்ன மொபிலிட்டி ஆஃப் த ஹோல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்க சான்ச
என் டாட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஐ ஸ்கொயர் அதாவது என் பி உங்களுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் இஸ் இந்த மாதிரி இது வந்து எதை வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடாதுன்னா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டோனர் அண்ட் த அக்செப்டட் இம்யூனிட்டிஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து இது டிபெண்ட் ஆகி இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ மாஸ் ஆக்ஷன்லாம் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா என் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த என் ஐ ஸ்கொயர் இதில் என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்னா இவ வந்து தெர்மல் எக்யூப்ரியம்ல இருக்கணும் சரியா இது தெர்மல் எக்யூப்ரியத்தில் இருந்தால் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இது இம்பார்ட்டன் லா அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் இப்போ இங்க பாத்தீங்களா இது வந்து இன்சுலேட்டர் கூடியது செமி கண்டக்டர் கூடியது கண்டக்டர்ஸ் கூடியது ஓகேங்களா கண்டக்ஷன் பேண்ட் இங்க பேலன்ஸ் பேண்ட் இங்க இருக்கு ஸோ இன்சுலேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பேண்ட் கேப் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ பேண்ட் கேப் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா கனெக்டிவிட்டி அங்க ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதான் இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க கனெக்டிவிட்டி இருக்க மாட்டேங்குது ஆனா செமி கண்டக்டர்ஸ் பாருங்க ஒரு அளவுக்கு ராமலா இருக்கு ஸோ வந்து இது வந்து ரெண்டு கூடையில இருக்குது கண்டக்ஷன் கண்டக்டர்ஸ் வந்து ஒரு கேப் பேண்ட் கேப்பே இல்லை ஸோ அதான் நல்லா என்ன பண்றது கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு என்ன வந்து எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி ரெண்டு டென்சிட்டி பார்க்க போறோம் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி இன்னொன்று என்னதுன்னா டிஃப்யூஷன் கரண்ட் டென்சிட்டி ரெண்டு டென்சிட்டி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்போ ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டினா என்னதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அதாவது பி இல்ல இருந்து என் டை போகும்போது விடி இங்க ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வச்சு அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது தெரியுமா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இப்போ ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி நார்மலா ட்ரிஃப்ட் மறைச்சுக்கோங்க கரண்ட் டென்சிட்டினா என்னன்னா கரண்ட் பை ஏரியா ஓகேங்களா அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டிவைட் பை ஏரியா ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதுக்கு வந்து ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி பெர் அந்த ஃபார்முலா என்னதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரான்ஸில் எப்படி இருக்குன்னா ஜேஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு என் இன்டு நியூ என் இன்டு இ இ வந்து எதை குடிக்குது இந்த எனர்ஜியை குடிக்குது அண்ட் நியூ என் மொபைலிட்டி என் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் கியூ வந்து என்னன்னா சார்ஜ் வந்து குடிக்குது சரிங்களா இது கியூனிட் என்னன்னா ஏரியா பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் என்னது ஏரியா பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து அந்த ஹோல்ஸ்க்குள்ள ஃபார்ம்லா ஹோல்ஸ் கொண்டுமே இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறத ஃபுல்லும் யூ வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ் பை த ஹோல்ஸ் ஸோ ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டினா என்னன்னு முடிஞ்சிட்டா அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஃப்யூஷன் கரண்ட் டென்சிட்டி வந்து பார்க்க போறோம் சரிங்களா இந்த சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இப்போ வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஒரு சார்ஜ் வந்து எப்போவுமே அதுக்கு வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அது கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னா அதுதான் என்ன சொல்லுறாங்கன்னா டிஃப்யூஷன் கரண்ட் சொல்லிட்டு சொல்லுறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த டிஃப்யூஷன் கரண்ட் டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து ஜேஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டிஎன் இன்டு டிஎன் பை டிஎக்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ்க்கு வந்து ஜேபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ இன்டு டிபி இன்டு டிபி பை டிஎக்ஸ் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்ம்ல ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து டோட்டல் கரண்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை பி டைப்ல கேட்டாங்கன்னா இதில் நம்ம சாரி இதில் நம்ம எடுத்துருக்க எலக்ட்ரான் ஹோ எலக்ட்ரான் கரண்ட் அண்ட் இதில் எடுத்துருக்க எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க என் டைப் கேட்டாலும் இதில் எடுத்துருக்க எலக்ட்ரான் கரண்ட் இதில் எடுத்துருக்க எலக்ட்ரான் கரண்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இதுதாங்க டிஃப்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி அண்ட் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் டென்சிட்டி ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டைவர் பற்றி பார்க்க போறோம் சரியா பிஎன் ஜங்ஷன் டைவர்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சைடு எடுத்துக்கலாங்க ஒரு சைட டோனர் இம்யூனிட்டிஸ் அலையும் அதர் சைட அக்செப்டர் இம்யூனிட்டிஸ் அலையும் டோ பண்றோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சதுதான் P டைப்ல ஹோல்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் என் டைப்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு ரீஜன்ல இருந்து இன்னொரு ரீஜனுக்கு வந்து என்ன மூவ் ஆகுது அப்போ வந்து ஒரு டிப்ரிஷன் ரீஜன் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா இந்த டிப்ரிஷன் ரீஜன் கான்செப்ட்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா ஒரு டயோட் எடுத்தோம்னா அந்த டயோட எல்லா கேரக்டர்ஸும் அந்த டிப்ரிஷன் ரீஜனை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ இந்த டிப்ரிஷன் ரீஜனை வச்சு தான் நம்ம டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிரான்சிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு இது பார்ப்போம் ஸோ அது நாளைக்குள்ள கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஃபார் த சிலி
B voltage ku current ku ulla indha characteristics da ungalku irundhu VA characteristic okayla appo ad germanium ku vandu 0.3 irukum silicon ku ungalku enna irukuna 0.7 irukum onnume illainga indha particular voltage indha 0.3 vandha kapra andha current flow la gradually increase irukum adhu velikku current ungalku enna dhaan irukum zero va dhaan irukum okayla appo nam endha voltage la vandu andha current vandu further a increase aagudho andha voltage da ungalku vandu enna solluvaanga na cut in voltage adhu threshold voltage nu solranga okayla அடுத்து ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷன் பார்க்க போகிறோம் சரியா ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷன் அப்படியே ஆப்போசிட் டு த ஃபார்வர்ட் பயஸ்ங்க இதில் நெகட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இருக்கும் அண்ட் பாசிட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் சரிங்களா அங்கே எப்படி கட்டின் வோல்டேஜ் ஆர் ட்ரெஷ்கூர் வோல்டேஜ்னு பார்த்தோமோ இங்கே அதே மாதிரி என்ன இருக்குன்னா பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து இருக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வரைக்கும் அந்த டயோட்ல வந்து பேக்வர்ட் கரண்ட் ஃபோ இருக்காது அது எப்போ அந்த பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அட்டைன் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கண்டிஷன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணும்போது அந்த கரண்ட் ஃபோ இருக்கும் ஓகேங்களா இது அவங்களுக்கு வந்து பிஎன் ஜென்ஷனோட பேசிக் ஸோ இந்த பிஎன் ஜென்ஷன் வந்து பேசிக்கை வச்சு தான் பார்த்து நிறைய டயோட்ஸ் பார்ப்போம் டர்னால் டயோட் நிறைய டயோட் பார்ப்போம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் டயோட் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது இதில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதை நம்ம அப்கப்பிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு இ பவர் வி பை ஈட்டா இன்டு வி டி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஐ வந்து உங்களுக்கு என்ன டயோட் கரண்ட் ஐ நாட் என்னதுனா டயோட் ரிவர்ஸ் சாச்சுவேஷன் கரண்ட் V வந்து என்னதுன்னா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் அண்ட் ஈட்டா வந்து என்னதுனா அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா விடி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டி பை கியூ இந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது நம்ம டேரக்டா சம்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ற வேண்டிய வேல்யூவா இருக்கும் விடிக்கு என்ன வேல்யூனா டி டிவைட் பை லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூ வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கண்டிப்பா ப்ராப்ளம்ஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அதுல கே உங்களுக்கு இந்த போல்ஸ்மென் கான்ஸ்டன் அந்த கான்ஸ்டன் வேல்யூ பார்த்து வச்சுக்கோங்க கியூ உங்களுக்கு என்னன்னா சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அண்ட் டி வந்து உங்களுக்கு என்னதான் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல அந்த விடி இருக்கு இல்லையா இங்க பார்த்தோம்னா அந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மில்லி வோல்ட் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் எப்போனா அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ல ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்ல இந்த விடிங்க வேல்யூ வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மில்லி வோல்ட் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹால் அஃபெக்ட் ஒன்ஸ் அகேன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா ஹால் அஃபெக்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் சரிங்களாங்க இதில் வந்து ஐயங்க கரண்ட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கேரி பண்ணிட்டு போகுது அப்படி இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இம்போஸ் பண்ணோம்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுங்க வந்து எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னா இந்த கரண்ட் ஐக்கும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் இன்ட்யூஸ் ஆகிட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பி இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி ஐ அண்ட் இ இந்த கான்செப்டை சொல்கிற அந்த டாபிக் தான் உங்களுக்கு இருந்து ஹால் ஆஃப் ஃபீட் இங்கே பார்த்தீங்களேன் வென் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் அப்ளை டு த ஸ்பெசிமன் த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இன்ட்யூஸ் இந்த டேரக்ஷன் பெர்பண்டிகுலர் டு போத் ஐ அண்ட் பி ரெண்டுக்கும் பெர்பண்டிகுலராக அந்த என்னாகும் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னன்னா இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபீட்டோட அப்ளிகேஷன் தாங்க இது வந்து எதில் யூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த செமி கனெக்டர் வந்து என் டைப்பா இல்லை பி டைப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபைட் வந்து யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி நம்ம ஒரு 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 டயோட எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டயோட அந்த கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து டிடைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஹால் ஆஃப் ஃபைட் கான்செப்ட் தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து என்ன ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டயோட்ல வந்துருங்க இது என்ன டயோட்னா டனல் டயோட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரிங்களா டனல் டயோட்னா என்னன்னா இது வந்து பர்டிகுலரா ஃபார்வர் பயஸ் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கும் போது நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல ஒர்க் ஆகுற டயோட் தான் உங்களுக்கு இருந்து இந்த டனல் டயோட் சரிங்களா இதுக்கு சிம்பிள் வந்து நம்ம ஆர்டினரி டயோட் மாதிரி தான் எக்ஸ்பிளைங் ஒரு ரெண்டு சின்ன ஒரு கோடு மட்டும் வரும் ஒரு ரவுண்ட் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஓகேங்களா இது வந்து இந்த டனல் டயோடோட ஈக்குவல் அண்ட் சக்யூர் டயக்ராம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த டனல் டயோட் என்னன்னு பாருங்களேன் இட் இஸ் டயோட் தின் இட் இஸ் டனல் டயோட் விச் தின் ஜங்ஷன் டயோட் விச் எக்ஸ்பியூட்டட் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ட் அண்டர் லோ ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷன் லோ ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டிஷன் பண்ணும்போது
ஓகே ஹை டென்சிட்டி கொடுத்து யூஸ் பண்ணுற அந்த டயோட் பேர் தான் உங்களுக்கு என்னதுன்னா என்னது டனல் டயோட் இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா அடுத்து பார்க்கலாமா ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா அந்த டனல் டயோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் இந்த பிளாக் கலர் டாட்டர் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு ஆர்டினரி டயோட கரண்ட் வோல்டேஜ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த பிங்க் கலர் லைனில் வளர்ந்துருக்கோம் இல்லையா இதுதான் உங்களுக்கு என்னதுன்னா இந்த டனல் டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நார்மல் டயோட் மாதிரியே அந்த கரண்ட் என்ன ஆகுது கீப் ஆன் இன்க்ரீஸிங் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீக்கின் வோல்டேஜ் சொல்லிட்டு சொல்லுதாங்க சரிங்களா இது வந்தோடனே அங்கே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படியே கான்சன்ட்ரேட் இருக்குது தென் சடனாக உங்களுக்கு என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆயிடுது ஸோ இந்த ரீஜனில் தான் வந்து என்ன சொல்லுதாங்கன்னா நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுதாங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அது அகெய்ன் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேலி வோல்டேஜ்ங்க ஒரு மேலி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதான் என்னது வேலி வோல்டேஜ் இதுதாங்க கரண்ட் வோல்டேஜ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த பிஎன் சாரி டனல் டேடு ஓகேங்களா அடுத்து அதோட அப்ளிகேஷன் இது வந்து ரொம்ப இந்த அது வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீட் சுவிட்சில் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து நேனோ செகண்ட் இல்லை பிக்கோ செகண்ட் ரேஞ்சில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மெமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் அது யூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோவேவ் ஆசிலேட்டராக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிலாக்சேஷன் ஆக்சிலேட்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆம்பிளிஃபையராக இது என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப லோ நாய்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்து ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பவர் ரொம்ப லோவாக தான் கன்சீவ் பண்ணும் இதோட ஈஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் மது பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்னென்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது இந்த ஓல்டேஜ் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுதாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் ஊடையில் எந்த ஒரு ஐசோலேஷனுமே இருக்காது ஸோ இதையும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜாக சொல்லுதாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இந்த ட்ரிக் பண்ண டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் என்ன பேலன்ஸ்லாம் இருக்குன்னா ட்ரான்சிஷன் அண்ட் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஜெனா டயோட் வேரக்டர் டயோட் ஃபோட்டோ டயோட் ஷார்ட்கிட் டயோட் எல்இடி பிஜேடி ஃபெட்டு ஜே ஃபெட்டு மாஸ் ஃபெட்டு எஸ்சிஆர் யூஜேடி டயாக் ஐசி அப்ளிகேஷன் இதோ டூ வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சப்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்மளோட டெக்னிக்கல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்டுக்கு இப்போது நம்ம வந்து ஜென்ரலும் பேப்பர் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலான் இருக்கேன்னா நிறைய உங்களுக்கு வந்து இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மட்டுமே நம்ம டிஎன்பிசிலேருந்து கிட்டத்தக்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அபவ் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து டெய்லி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஐடியா நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எவ்வளோ கிலோ லைக் வருதோ அவ்வளோ கிலோ வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே இந்த கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி